ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി മാസ്റ്റർ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള പി എസ് സി മാസ്റ്റർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി ഓപ്ഷൻ ബി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഡി ദേശ്മുഖ് ഓപ്ഷൻ ഡി കെ സി പാന്ത് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഓപ്ഷൻ ബി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇദ്ദേഹം രണ്ടു തവണ ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു തവണ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മരണശേഷവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ മരണശേഷവും ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപതിലാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം യോജന ഭവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതിനറിയപ്പെടുന്നത് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഓർത്തു വെക്കുക ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മലയാളിയായിട്ടുള്ള കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇത് ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വച്ചു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വച്ചു ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജനകീയ പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് ഓർത്തു വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഹിൽട്ടണിയൻ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് ദേശ സാത്കരിച്ചു ഇതിനെ തന്നെയാണ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറാണ് ശക്തി കാന്ത ദാസ് 
ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കിയതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നിലവിൽ വന്നു ഇത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാണ് കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എത്ര ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമ്പത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ടാണ് ഭരണഘടനയിലുള്ള ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു രൂപീകരണ സമയത്ത് ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും എട്ട് പട്ടികകളും രൂപീകരണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ശില്പി അത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ശില്പി 